a ex-garota da banheira do Gugu, Solange Gomes, e a ex-modelo Monique Evans trocaram acusações na internet. O assunto foi o golpe da barriga, mas a situação ficou séria e virou caso de polícia. Salo Tiel Filô conta essa história. Tudo começou após Bárbara Evans, filha de Monique Evans, sofrer ataques na internet, dando conta de que a jovem teria dado o golpe da barriga no marido, Gustavo Teodoro, com quem ela tem uma filha de oito meses. A ex-modelo e participante da banheira do Gugu, Solange Gomes, aproveitou o momento para alfinetar Monique na rede social. Doeu, né, Monique? O que você fez comigo, me acusando de golpe da barriga, sem conhecer os fatos, fizeram com a sua filha. O castigo hoje vem online e de jatinho. Disse Solange, fazendo referência ao que Monique Evans havia falado dela quando estava confinada em um reality show em 2021. A Monique fez um comentário a meu respeito nas redes sociais, no Twitter, dizendo que eu tinha dado o golpe da barriga quando eu engravidei da minha filha Stephanie, que hoje está com 22 anos, tá? Quando eu saí da fazenda, eu fiquei sabendo disso, eu fiquei muito decepcionada, porque assim, eu sempre fui muito fã da Monique. Monique Evans não deixou barato, rebateu, respondendo. Gata, você deu o golpe, mas se deu mal. Agora fica chorando por aí, se fazendo de coitada. Os internautas acusaram a Bárbara, a filha dela, de golpe da barriga. Aí eu... Com esse meu jeito solange de ser, fui no Twitter e falei, doeu, né, Monique? A troca de ofensas na internet acabou virando caso de polícia. Na tarde desta segunda-feira, Solange Gomes procurou a delegacia aqui do Recreio dos Bandeirantes e registrou um boletim de ocorrência contra Monique Evans. Eu vou lutar com o meu advogado, é que a Monique não tenha mais acesso às redes sociais. Porque ela, ela virou um dano às redes sociais. Ela, ela usa uma ferramenta como o Twitter para ofender. Ela está me ofendendo gratuitamente. A gente foi até a delegacia hoje, efetuou o registro da queixa. O delegado vai analisar, vai escutar outra parte, que é normal do procedimento. E a partir daí pode ser instaurado um crédito criminal, para que ela responda pelo crime que ela cometeu. Após isso, é que a gente vai entrar com uma ação civil de pedido de indenização. Procurada, Monique Evans não quis comentar sobre o assunto.